apo solidites. Fëmi, është ora e fundit. Dhe sikur se dëgjuat antikrishti duhet vi dhe tani janë shpajgjë shumë antikrisht, pre nga dinis është ora e fundit. Mes ne shdollëm, por nuk ishin nga tanët, sepse po të ishin nga tanët, do të ishin qëndruar me ne, por kjo ndodhi që dalë se nuk janë të gjithë nga tanët. Por ju keni vajosin nga ishenti dhe i dini shdo gjë. Nuk ju shkrova juve sepse nuk e njini të vërtetën, por sepse ju e njini dhe sepse asë një gënjesh nuk delë nga e vërteta. Kush është gënjeshtari vërsa aji që mohon se isu i është krishti? Antikrishti është aji që mohon atin dhe birin. Kush doj që mohon birin, s'ka së atin. Kush doj që një birin, ka edhe atin. Ajo që ju pra dëgjuat nga fidimi le qëndroj në ju, në qovë se ajo që dëgjuat nga fidimi qëndroj në ju, edhe ju do qëndroj në birin dhe në atin. Dhe kjo është premtimi që aji nga bëri, jeta e përjeqme. Ju shkrova këto gjëra për ata që kërkojnë të ju gënjenjë. Dhe sa për ju, vajosja që keni marë për ti qëndroj në ju, dhe nuk keni nevoj që ndokusht ju mësoj, por duke qënë se vajosja e ti u mëson shdo gjë dhe është e vërtet, e nuk është gënjeshtër që ndronë në të ashtu se kur se ju mësoj. Dhe tani djema që ndronë në të që kur të shfaqit a i, ne të mund kemi besim dhe në ardhën e ti të mos të rëpërojmi për para ti. Kush kërën më katin është nga djali, sepse djali më katon nga fedhimi. Pra ndaj, është të shfaqur biri përëndis, për të shkatruar veprat e djalit. Komenti apostolit. Të nderuar të gjuës të radius njallja dhe miqë të unë gjithit, sot ledzëm nga letra e parë apostolit Joanit, kapitullit 2, vargu 18 dhe në fund, dhe nga kapitullit 3, vargu 8. Apostolit Joanit shkruan, fëmi është ora e fundit. Pra, Apostol Dioani është duke shkruar për orën e fundit dhe këtu për e të fjalë për kohën ku Zotë Jezu Krisht do vi për së dyti mbi gjithë botën dhe të gjithë njërzit do dalin para ti për të gjykuar. Dhe orën e fundit e kësaj botë e ka filluar që në momenti kur Zotë Jezu Krisht unë gjithë në qijet dhe si shdimë aposit ba një kokal dartë, por u shfaqen dy kërëngjit, Mikael dhe Gabriel dhe thanë oju bura pëse shikoni lartë ashtu si ky jesu u morë në qëllë kështu edhe do të zbresi. Dhe që nga jo ko, ne presim ardhin e Zotit Jezu Krisht. Dhe, pa varsi se kanë kaluar 2.000 vjetë, kjo nuk do thotë se është një ko e gjatë për perëndin, ashtu si thotë dhe Apostu Petru në letën e ti se 1.000 vjetë për ne është një dit për Zotin. Pra, për Zotin, kjo është një ko e pa përfizshme dhe gjithmon jemi afer asaj që quet ora e fundit. Dhe, Vajton Apostol Joani dhe thot, dhe si kur se dëgjuat antikrishtit duhet të vi, dhe tani janë shfaqë shumë antikrisht, pre nga e dini se është ora e fundit. Pra, Apostol Joani është duke thënë atë që parka thënë Zotit, se para ardhës të ti do të vi antikrishti i biri i humbjes, ashtu si që ka thënë edhe Apostol Pavli në letërën drejtuar Thessalonikas, vetë duke nga thënë. Asë kush të mos ju gënje, kurse si sepse ajo dit nuk do të vi për ardhëm para rënja dhe pa është faqë u njeri më katit i biri i humbjes. Dhe vazhdon Apostu Pavli dhe ka të njëtën mendim dhe frym me Apostu Joanin. Misteri i pautësis në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi a i që e ndalon tashti. Dhe, po të njëtën gjithë si shledzuam në thot dhe Apostu Joani, pra si kur se digjuat antikrishtit duhet të vi, pra a i do vi për para krishtit. Dhe, A i thëtë dhe diska tjetër, dhe tani janë shfaqë shumë antikrisht, për nga e dini se është ora e fundit. Vetë Zotë Jezu Krisht parle e mërojë se në kone fundit do vinë shumë profet të rem. Por të njëtën gjë është duke në folur edhe Apostol Joani, pra këta antikrishtet janë profetet e rejnë, që ka një frim antikrishtet që flasin kunder krishtit. Dhe një nga dukurit që ora e fundit është afer, është shfaqëa e shumë, herezive dhe shumë profetve të rem pra mashtrus të mashtruar, ose si që quan për seri shkrimi shenjt uqer me lëkura delesh. Vargun në nëmëjë thot, mes nesh dolën, por nuk ishin nga tanët, sepse po të ishin nga tanët, do të kishin qëndrua me ne, por kënë dolë që dalë se nuk janë gjithë nga tanët. Apostol Joani është duke folur tashmë për ata mësusit e rem, të cilët në pamjet parë duke ishin si të kryshterë, pra, ishin nga tanët që dhe thot mund të shëqëroshin dhe me apostuit, por në të vërtet në zëmër ata ishin hipokrit, 
sepse uh, nuk qëndron në mësimin apostojve. Dhe uh, këte shikojmë dhe tek juda, i cili vërtet ishte mi disë rrethet apostojve dhe bashkë me Krishtin, por tratoj edhe Krishtin edhe apostojve. Kështu janë dhe këta heretik, uh, që në fidim shfajqen si të krishter, uh, katekizohen, marim misterit e kishës, por vjen një moment që ata ndanë nga kisha kryojnë skizëm. Dhe kjo vjen përshka këtë egoizmit, uh, uh, lavdidashes dhe dëshirës për karierë. Dhe djallë i shrujtëzonë të dopsit të tyre dhe i mashtronë praj fut atë frumën gënjështare. Dhe ndo njerë janë të lejuar nga përëndia edhe ndarjet edhe skizmat që uh, të provojnë frumërat dhe uh, të ndajet e mjera nga e keqja. Pra ndajt dhe thot atje, por kjo ndodhi që të dalë se nuk janë gjithë nga tanët. Nuk do të nga që disë kuj fakt se jo të gjithë ata që u thiren uh, për të bërë kryshter do përfundojnë rrugën si të kryshter, të e shikojmë edhe të parabola e farelsit, pra vërtet të farelsit si hodhi farën, po jo gjithë tokat dha prodhim, betëm një pjesë e tokës, një e katër ta mund temi e tokës dha prodhim, edhe ajo dha prodhim 30-60-100. Pra ndaj, uh, jo të gjithë ata, si shtash në fidhim, janë brënda institucionit, uh, brënda godinës, uh, të gjithë janë të kryshtit. Nga mesja atyre mund kemi trastarë, mund kemi heretik, mund kemi skizmatik. Eh? Pra, eh, vetë koha do t'i vërtetoj se kush janë ata më të vërtet. Sepse a i që është me të vërtet besimtar që ndronë dej në fund. Ashtu si Zotë i tha, edhe a i që do dëroj dej në fund, a i do shpëtoj. Dhe të dërosh dej në fund, do thosh, të dërosh dej në fund me doktrinën e vërtet dhe eh, me vepra si pas eh, porosive të Zotë. Vargun zë thot, po ju keni vajosen nga i shenti dhe dini shdo gjë. Këtu, Apostol Joani është duke u referuar shpirtit të shenj që merë e, besimtari dhe ne dim që ku një person pakzojnë në mërtartit birë të shpirtë shenj, pastrojnë, drejqojnë dhe shenjtrojnë, por më bas pakzimit, a i merë e, shpirtin e shenjt. Ashtu se dhe Zotë Jezu Krishtu pakzojnë në lumi Jordan dhe pasajnë bitës briti shpirtin e shenjt si pëllum dhe a i uquajt Mesia Krishti, pra i vajosuri e një ta gjëndë do dhe me besimtarën. Në kone apostojve, shpirti shenjë vinte kur apostojve vinin duart në bitës sapo pakzuarën, kurse tashmë vën, ndosja duartve është zëvëncuar me vajnë aromatik, ose me miron e shenjë. Në këtë moment, ku personi lyet e, nga pripti episkopi me miron e shenjë, duke thënë vur dhurat e shpirti shenjë tamin, atërë shpirti shenjë zbret në bitës sapo pakzuarën dhe bën një krisht. Dhe Shpirti shenjt e aftosojnë besimtarën të besojnë Jesu Krishtin dhe të pojë si Jesu Krishtin është Zotë. Ashtu si shtodhë dhe Apostu Pavlin në vënd tjetër të letrave ti që pa shpirtin e shenjt e nuk më themi që Jesu Krishtin është Zotë. Dhe që themi Jesu Krishtin është Zotë e themi me anë të shpirtit shenjt. Dhe qëfar është duke thënë Apostu Ioani dhe dini shdo gjë? Fjala e dini shdo gjë nuk e ka lukup timin se ata nuk ka më nevoj të katekizohen, të mësojn për Të kryshtet dinin se kush është rruga e shpëtimit në kryshtin dhe nuk ishin nevoj të mësoni një rrug tjetër dhe këtu Apostol Ioani është duke ju kundërvën gnostikve të cilët pretendoni se këshin diturit tjetër ndryshe nga jo qëfar kishin thënë Apostol në lidhje me kryshtin. Pra ndaj edhe ne që jemi të kryshter ortodoks, të cilët e, jemi kategizuar në kishën ortodokse, jemi pakzuar në kishën ortodokse, jemi mirosu në kishën ortodokse, e, kemi marë pra shpirtin e shenjë, nuk kemi nevoj të shkojmë në grupet të tjera të kryshtera eterodoksa, do me thënë jo ortodokse, dhe të mësojmë atje doktrina dhe dje, ose në të tjera grupe e, filozofike, okulte, sepse ne edhim rrugën e shpëtimi dhe nuk kemi nevoj për të mësuar dituri të tjera. Dhe në vargu një stenjin në thot, nuk e shkruva juve sepse nuk e njini të vërtetën, por sepse ju e njini dhe sepse as një gënjeshtë nuk del nga e vërteta. Pra, është ajo që tha mësipër që uh, Apostol Ioani nuk e shkruvi më atyre në lidhje me doktrinës, sepse a i ju kishte folu për doktrinën në krishtin dhe uh, kishte shkruajtur edhe e të tjera, por tashmë po i thot që ju nuk kemi nevoj më të gjoni doktrin tjetër, sepse juve e keni mësuar njëre mirë doktrinën. Dhe ju e njëni se as një gënjeshën nuk del nga e vërteta. Që do të thot, gdosti këtë mësonin doktrinën që ishin në kundështim e fjallën e përëndisë dhe e bëni pra fjallën e përëndisë të gënjeshtër, por fjallën e përëndisë e cila u tha nga goja e krishtit 
dhe nga goja aposteve, është një mësim i vërtet dhe përëndia nuk mund të kundërshtoj vetë vetën, pra ndaj, ajo, që farë kishin mësuar të kështerët, nga goja apostolë Joanit ose apostolëve tjerë, ishte e vërteta në përëndin. Pra ndaj, nuk ishin më nevoj të dinin dhijet të tjera dhe aqë më tepër nuk do të dyshonin se mund të kishin mësuar një mësim të gënjeshtër. Dhe në vargu një së dy nga thuet, kush është gënjeshtari? Dhe se a i mohon se Isu Krishti është të Krishti. Antikrishti është a i që mohon atin edhe birin. Pra në këtë varg, apostolë Joanit është më i drejt për drejt me agnostikët të cilët, si shtashtë në mësi për kërkonin të jemi një dje tjetër, pra ata mohonin në atyrë një nore të krishtit, duke thënë herëzira të ndryshme në lidhje me Isu Krishtin, që nuk është përëndi ose përëndia zbritit të kënjë njeri e tjera e tjera, pra nuk thonë ato doktrin që është doktrina themelore që Isu Krishti është zoti, është përëndia njeri. Dhe këtë bënin gnostikët, pra ndajë këta kishin frimën e antikrishtit, dhe antikrishtit është a i që mon atin edhe birin. Vetë zoti Jezu Krishtë dialogoj ose debatoj me judejnë të cilët monin në atyrë në ynore të birit, duke ju thanë, nëse unë nuk bëj vepra të ati ti mos më besoni, por nëse i bëj edhe po të mos besoni mua u besoni të pak të veprave, që të njini e të besoni se ati është në mua dhe unë atë. Madje edhe kur Apostol Filipi e pyeti Zotin, Zot në trego atin dhe në ashtë mjaftë, dhe Zotin i tha, Filip ka i qëko me ty dhe nuk me njërë, pra i që më ka par mua, ka par atin, sepse unë dhe ati i jemi një. Kjo është doktrina e kryshterë, por në qëse ndikush vjen dhe në ajmë një doktrin tjetër duke e endari su kristin nga përëndia, pra duke mos e qojtë orë atë të një natyre me atin, ashtu sistemi në simbolën e besimit përëndia e vërtet për përëndia e vërtet, atere të ka i është të fryma e antikrishtit. Bol, vetëm këtë dëgjojmë, atere ne duhet të distancojmë nga këj njeri ose nga këj grup dhe nuk duhet të dëgjojmë më, sepse të ka i është duke folur vetë fryma antikrishtit, pra është duke folur vetë djalli që si që dim të antikrishtë do të qëndroj djallit do bërë njëjë të gjithë njërzit e botës. Ma dje thotë, në është e mundur edhe të zgjedhuri. Vargu një se tre thotë, kush do që mohon birin s'ka asë atin, kush do që një birin ka dhe atin. Vetë Zotë Jezu Krishtë dialogoj ose debatoj me judejn duke folur për natyrën e ti hynore të barabartet të njëjtë me atin. Për shumë të unjidi si pas Joarnit, kapitullit të të në thuet. Atere i thanë, kush është aty ytë, i syrë për gjegjë, ju nuk më njëni asë mua, asë atin tim, po të më njëni mua, do të njëni edhe atin tim. Dhe në vargon 22 të po këti kapitulli, në thuet, atere i syrë u tha atyre, po të ishit përëndia ati uaj, ju do të më donit, sepse unë kam dalë dhe kam ardhë nga përëndia, nuk kam ardhë pra nga vetja ime, por a i më ka dërguar. Në këtë mënyrë të njashme, edhe Apostol Joani si dëgjuam shkruan, kush do që mohon birin s'ka asë atin, kush do që një birin ka dhe atin. Kur Apostol Filipi e pyti Zotin Jezu Krisht, Zotin atë rego dhe atin në ashtë mjaft, qëfar i tha Zotin Krisht? Filip, kam ka qëko me ty dhe nuk e njërë, a i që ka par mua, ka par atin, sepse unë dhe ati i jemi një. Pra ndaj, nga do të adalojmë neve një heretikë do të dalojmë vetëm një qofë se a i mohon në atyrën hynore të birit. Pra në del kunder simbolit besimi që themi dhe besojmë një su kishë një birin e vetëm linur të përëndis. Dritë për dritë, përëndije vërtet, prej përëndije të vërtet. Heretikët në asaj kohë dhe heretikët e shdo kohë mohojnë në atyrën hynore dhe njërzore të birit. Pra të i su kishët. Dhe të nuk flasim vetëm për heretikët të cilët si që ishin shumë të theksuar pra mohoni në atyrë në ynore të Zotit Krisht me kulmin me Ariusin ose eretik të tjerë, por edhe eretik të sotëm të cilët mohojnë për shumë edhe ikonografin ose ikonën e birit edhe ata kanë këtë frim antikrishtë, sepse të mohosh ikonën pra mohon njërizimin e vërtet 
të Isu Krishtit. Pra, e bën njërzimin një fantazëm. Kjo është arsye që kisha e në orthodokse e mban shumë fort traditën apostolike të ikonës, sepse me anë të një ikonë e tregonë se biri përëndis që është i natyre me atin, u bë edhe birë njëriu i natyre me ne. Pra, eretikët janë të formave dhe shkallave dyshve, por të gjitha ta që mohojnë natyre në hynore dhe njërzore të Isu Krishtit, të gjitha ta janë heretik dhe neve nuk duhet ti dëgjojmë. Në vargu një sekatën a thuët, ajo që ju pra dëgjuat nga fidhimi le qëndronë në ju, në qovë se ajo që dëgjuat nga fidhimi qëndronë në ju, edhe ju do të qëndroni në birin dhe në atin. Pra, besimtarët duhet të ruen nga mësusit e rem, nga ajo që dëgjuan që nga fidhimi, dhe këtu bëhet fjallë për mësimin apostolik, pra ata ishin të katekizuar nga vetë aposit, si shpë më konkretisht aposot Joani po fletë, por dhe nga gjithë aposot e tjerë. Sigurë e ju në madhe është të qëndrojmë afrë fjallës e përëndis, e cila u tha nga goja e krishtit dhe nga aposit, dhe u interpretua nga e e tërët e shenë. Pra është do të thot orthodoksi, orthodoksi do të thot të mbashë të pa ndryshuar, të pa devjuar as majtas, as djathas, fjallën e zotit të thënë nga aposit të ruajtur nga e tërët dhe neve duhet që ndrojmë në këtë doktrin dhe në këtë tradit dhe nuk duhet të devjojmë dhe në qovë se ne duhet që ndrojmë me frik përëndije në vëndi që nga ka caktuar Zoti pra në kishën orthodokse atere ne duhet që ndrojmë në birin edhe në atin pra ndaj, herezia është një gjë e keqe është me keqe se shdo më katë që mund ketë njëriu sepse me më katë njëriu nuk dajet nga përëndia kurse me herëzin dajet nga përëndia. Pra ndaj e pytën një shenëtor dhe i thanë për të apërvuar je mëkatar, jam, je i moral, jam, je vjedhës, jam, je intrigant, jam, po kur i thanë je heretik, tha, nuk jam. Dhe e pytën pasaj, pëse kur të thamë je i tjilë, pra je njëri pa morashëm, the jam dhe kur thamë je heretik, nuk pranove, sepse kur unë pranoj që jam mëkatar, unë për ullem, dhe këtë unë bashko me Zotin, por po të them që jam eretik, unë dajem nga Zotin. Pra ndaj, herezia është e keqja me madhe që mund të ndodhi njëri, është një lojt kanceri i pa shërushëm. Pra ndaj, duhet të kemi kujdes me herezin. Mos bjem vetë, por edhe të bëjmë kujdes nga heretikët. Kjo është arsye që etret e kishë gjithmonë ka vënd disa regula që në nga duke ndosha edhe strikte, edhe shumë hermetike, duke nga thënë, mos jemi dorën heretikut. Fjala mos jemi dorën, do thotë, mos bashkëpuno me heretikun, ose në i vënd tjetër, thotë, mos jep dorën, thonë etrit, po jepi shkopin. Fjala jepi shkopin, nuk do thotë të rash heretikun, por do thotë si njëri i cili është duke ombytur dhe të kërkon dim, ti nuk do t'ja për shdorën, sepse a i në atë vorblën mbytjes të mbyt edhe ty, por jepi shkopin, pra mbajt distancën, atë distancën e sigurisë, në qovë sa i kërkon dhe mbyt, lëshoj e shkopin dhe të pak në shpëton vetën. Kjo do thot që ne me retikët do komunikojmë në kuptimin, jemi në një shoqeri, jemi në një pun, do flasin, do bëjmë, por duhet bëjmë gjithmon distancën e sigurisë ku bëjt fjala për doktrinën, për mësimin e Zotit dhe të aposëve që është mësimi i kishës. Dhe në vargu një stepe së thot, dhe kjo është premtimi që ajna bëri, jeta e përjeqme. Pra, në që se ne qëndrojmë në birin, pa tjetër ne kemi atin. Dhe vetë Zotë Jezu Krishta, kush është jeta e përjeqme, të të njojnë ty dhe Jezu Krishtin që ti e ke dërguar. Pra, ne nuk mund fitojmë jetën e përjeqme vetëm me përëndin, po jeta e përjeqme fitojt me përëndin atë me anë të birë në shpirtin e shenjë. Vetë Zotë Jezu Krishta, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, pra jeta e përjeqme dhe askush nuk shkon të këti verse me anën time. Në vargu njëse gjasht në thuot, ju shkrova këto gjera, për ata që kërkojnë të ju gënjenjë. Dhe tashmë, Apostol Joani del konkretisht, a i fletë për të gjitha to grupe heretike, mashtrus të mashtruar, pra u që me lëkura delesh, të cilët kërkonin ti mashtronin të kryshterët. Por ju, vajosja që keni marë për ti që ndronë e ju, dhe nuk keni voj që ndokusht ju mësoj, por duke qenë se vajosja ti ju mëson shdo gjë dhe e, është e vërtet e nuk është gënjeshtër që ndroni në të ashtu se kurse ju mësoj. Pra, është ajo që tha mësipër, 
e përsërit Apostol Ioani për të përforcuar vajo se është hiri i shpirti shenjë, të cilët e mer i kështeri kur e, pakzohet dhe miroset dhe shpirti shenjë që ndronë pra të i kështeri dhe eruan atë nga doktrinat e gënjeshtëre. Dhe në letërën e Apostol Pavli drejtuar e fesianve në thuet që të mos jeni më fosh një atëre kundur dhe të transformuar nga shdojër doktrineje, nga mashtrimi i njërzve, nga dina kreatyre në përmjet gënjeshtrave të gabimit. Por, duke thënë të vërtetën me dashurit të riteni në shdojë drejta ti që është kreu i krishti. Prëndaj, e, duhet pasur kujdes, e thamë dhe mësipër, e, në komunikin me heretikët, dhe heretikët janë njërz që pretendojnë se kanë dje dje të tepërta, dje të fsheta dhe me antër këtyre kërkojnë të miklojnë, pra të mashtrojnë të kryshteret e, e paditur ose naiv. Pra ndaj, neve duhet të rojmi duke pasur si shtam atë distancën e sigurisë dhe nuk duhet të kemi asfari kruzitet për të mësuar një dje tjetër nga dikush tjetër i cili nuk ka lidhje me kishën ton orthodoxe. Vargus të shta thot, dhe sa për ju vajosja që keni marë për ti që ndronë ju, dhe nuk keni nevoj që do kusht ju mësoj, por duke qënë se vajosja ti ju mëson shdo gjë, dhe është e vërtet, e nuk është gënjeshtë që ndronë në të ashtu si kurse ju mësoj. Pra, Apostol Joani është duke përforcuar atë që a i tha mësipër, pra në lidhje me vajosin që është shpirti shenjë, të hiri shpirti shenjë, të cilën të gjithë ata që bëjmë bitë për në emërtatit, birit dhe shpilëshen, e marin me mistejn e mirosjes. Dhe është ky shpilëshen që qëndronë në i cili na arrëfenë se Jesu Krishti është të zotë. Ashtu si që thotë ungjilor Joan në ungjidhën e ti, por ngu shullusi, fryma e shen, që ati do të atërgojnë në emërtim, a i do t'ju mësoj shdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash dhe për sëri në po unë gjithin e Joanit në thuet po kur të vija i fryma së vërtetës do t'ju pri në të gjithë vërtetën sepse nuk do t'flas për vetës po do t'flas atë që do të gjoj dhe do t'ju kumtoj ato që do të vijë a i do t'më përlëvdoj sepse do t'mar për times dhe do t'ju kumtoj pra ne si besimtar që rim në krishtin dhe lezojmë fjallin e përëndis e me anë të shpirtit të shenjt, ne e kuptojmë të dëvërtet, e cila nuk kuptojt me një, me një intelekt njërzor, po është shpirti i shenjt i cili brënda nesh në mëson për krishtin, dhe ne aftësojmi, si shtame dhe mësipër, nga shpirti i shenjt të themi isu krishti është zot, dhe ky shpirti i shenjt në mëson të dëvërtet, dhe ne nuk kemi nevoj më të dëgjojmë të vërtetat të tjera në lidhje me shpëtimin, ashtu si uh, uh, pretendonin gnostikët që dinin mënyra të tjera. E një të njëndodhë edhe sot, pra heretikët këtë pretendojnë se kanë mënyrat të tjera ndryshe nga jo qëfar në thotë krishti, aposu dhe kisha apostolike, kisha orthodokse, dhe duke i mikluar besimtarët të papërvoj i të reqin në ato loj kuriziteti. Pra ne duhet pasur kujdes dhe nuk duhet vajtur në këto grupe ku mblidhen këta heretik ose sismatik, aqë më tepër nuk duhet ledzuar literatura e tyre, sepse aty ndodhët fryma gënjështarë dhe ne nuk emi të bëjmë më thjesht me njerës, por të këta njerës, si që tham, është fryma e antikrishtit. Pra ndaj, ne nuk emi nevojë të nga mësojë dikush tjetër, sepse e kemi të mësuar mësimin dhe këj mësim gjonë në kishën katolike, apostolike, orthodoxe, aqë më të e për shpirti shenjë në ndimon të qëndrojmë në këtë mësim duke studuar shdo dit shkemi në shenjë dhe duke të gjuar interpretimi që e kisha orthodoxe. Varguin se të thot, dhe tani djema që ndronë në të që kur të shfaqit a i, ne të mund kemi besim dhe në ardhen e ti të mos të rëprojmë para ti. Pra, Apostol Joani ta është më i drejtoj në mënyrë shumë konfidenciale të kështerve dhe më konkretisht atyri që a i kështë bërë apostolim, sepse i qënë të e bitë e ti, a i kështë lindur në zodin, ashtu si thot dhe Apostol Pavli, mund keni dhjetë mi mësus, por atë një keni dhe unë ju kam lindur në Zotin, kështu që edhe aposit ju drejtoshin kështerve si e fëmitit tyre, që ndroni në të dhe këtu bëhet fjalë në krishtin, në fjalë në krishtin në unë gjithin, që kur të shfaqit a i përsëri fletë për Zotin Jezu Krisht, 
në të mund të keni besim, pra vetëm në krishtin ka besim uh, për shpëtim, dhe në ardhën e ti të mos tërpërojmi para ti. Dhe këtu bëhet fjalë për vetë apostut të cilët uh, i dërgoj vetë Zotë Jezu Krisht të bënin apostolim në kombet, që t'i këthen një kombet nga uh, gënjeshtër në të vërtetën, dhe uh, vetë të kryshterit e kombeve do t'ishin uh, kurora dhe nderi i apostove. Dhe në të kundër të në qoftë se ata do t'a mohoni besimin, kjo ishte uh, në i farë mënyre në dëmë të punës apostove, pra ata nuk e kështin bërë mirë apostolimin e tyre. Kjo nuk do të thotë se uh, në qoftë se njerëzit nuk besojnë e gjithmonë faji i ati që predikon. Por, uh, Apostol Ioani kërkon uh, t'i vej në seder ta, të kështerë duke thënë që ne emi të lidhur me njëri tjetin. Ashtu si fëmijit janë deri për prindrit, kështu edhe të kështerët uh, janë uh, nderë për uh, priftrinit, për episkopot, pra për etrit e kishës. Vargu i se një në thotë, në qofë se dini se a i është i drejt, a dini se kushdo që praktikon drejtsin ka lindur për ti. Pra, uh, tashmë Apostol Ioani Uh, në të regu një titër karakteristik që duhet ketë uh, një i lindur prej Zotit, pra një fmi i Zotit, është drecia, do me thënë të zbatosh porosit e përëndis. Në vetë Zotit e Zukrish të oshte, në qovë se zbatoni porosit e mija të regoni se më dhoni, dhe unë dhe ati të vim të bëjmë të ndënjë të kjo. Në një vënd tjetër a i shumë kategorik, duke thënë, pëse më thërisi Zot, Zot, dhe nuk i zbatoni atë që the mund, largoni për meje, a, nuk ju një, se nuk keni bërë vunetin e ati tim. Dhe, Apostu Jakovi, në letën e ti thot, besim pa vepra shifdekur. Pra, nuk me afton vetëm në besimi drejt, doktrina e drejt, orthodoxia, a, ose nuk me aftoj në a, vetëm në veprat e mija orthopraksia, duhet edhe orthodoxia dhe orthopraksia. Pra, duhet dhe besimi drejt dhe veprat e drejta. Kjo janë si dy krate një zogu i cili e, duhet i ketë patjetë që fruturoj, ose si dy lopata që duhet i ketë patjetë dikush që e, do të vozisi me vark dhe të ecë për para. Sëpse kush do që praktikon drecin, ka lindur për ti. Pra, a njëri që praktikon drecin, e këtu flasim për besim tarën, për zbaton porosit e përëndis, tregon se ka lindur për përëndis, është një fmi përëndis që imiton atin e ti. Vargu të ti, kapitullit tre thotë, Kush kërën më katë është nga djallit, sepse djallit më katon nga fidimi prandaj është shfaqur biri përëndis për shkatruar veprat e djallit. Êshtë shumë e rëndësishme kjo që thot Apostol Joani. Kush kërën më katë është nga djallit? Êshtë diçka që ne shikojmë në jetën e përdiqme. Janë disa fëmi që njëjnë shumë prindrëve tyre dhe mi aftot i shosh ata dhe thosh që kjo është biri i filanit. Kështu është e me të kryshterët. Të kryshterët në që se zbatojnë porosit e kryshti i njëjnë kryshtit. Nuk flasim thjesht nga një pamje fizike, por një pamje morale. Por edhe në pamje në fizike kjo ndodhë, për shumë po shikojmë ikonat e shëjntorve ata ka një të përbashkët me njëti dhe një përbashkët me kryshtin. Por e një ta gjithë ndodhë edhe me atë që bëm punët e djallit. Pra, kush kërë më katë është nga djallit. Që do të thotë se i njajmë djallit dhe të regojtë një një histori me Mikel Angelon, i cili është një piktor i malë dhe kërkon të të bënd të darkën mistike. Në atë darkë mistike ajtë kërkon të disa portrete, për portretin e kryshtit dhe për portretin e persona tjerë dhe që ishte dhe judës. Shkojnë në trek dhe pa një dialog shumë me fityr të pastër, të hirshme dhe morja të për modelin e kryshit. Por, më pas i mbaroj, po thujë se të gjithë tablon erdi rala të juda dhe deshte një portret dhe vajti për së një trek dhe gjithë i njeri që i kështë një fityr shumë të shëmtuar, shumë dinake. Dhe e morja të si model, por kur ishte duke e vizatuar, pikturuar, ate shikoj që person ishte shqetsuar dhe filoj të vajtoj. Dhe i tha, pëse? bëgë këshu qëfarke, sepse uh, unë për para isha model për krishtin dhe të ashti jam bërë model për judën. Pra ndaj, uh, nga kjo nëzirë një mësim se veprat e ati që bëjmë, ati i njajmë. Dhe vazhdo në Apostol Ioani e thotë, sepse djalli më katon nga fillimi. Uh, Tashma Apostol Ioani është duke në thonë një të vërtet të madhe, djalli më katon nga fillimi dhe vërtet uh, shkaku i më katë dhe më katari parë është djalli, a i e, më katojnë një qedhë nga krenaria, dziti e njëtë më katojnë po ashtu dhe ata u rëzuan dhe u bënd e monë, dziti njërzit e parë në kopshin e denit, dhe dziti se cili për nështë për të bërë më katë dhe e, 
ai ka pjes që mu themi që në adënën tonë, pra në atë, kur konceptohemi neve, si shë në thot edhe psalmi 50 në më katë më lindi në naime. Dhe, kjo është dishka serioze dhe reale, pra ndaj të shfaqër biri përëndis për shkatruar vepra të djalit. Jisu Krishti biri përëndis nuk erdi për luftuar me djalin si përëndis, sepse a i mund të ashduk vetëm me një shikime, hukatin e ti, por, Zotë Jisu Krishti erdi si biri njeriu dhe e mundi djalin në teritorin e ti, pra në këtë botë të mëkatit, dhe në va në fitore kundër djalit. Dhe kush është fitore e djalit? Tek ne është tek mëkati. Pra ndaj dhe Zotë Jisu Krishti mori në atyri njërzore, në atyri në ti njërzore ngarkoj barë në mëkatit dhe i shpagoj ato në kryqë. Dhe këtu e mbet pushtetin djalit. Por, ajo që farë neve duhet të theksojmë, është që kemi një luft reale me djalit me demonët dhe me vetë mëkatin dhe nuk duhet neglizhojmë dhe nuk duhet të bjem pre dy ekstremeve, si i liberale pra për ta nëvlesuar djalin ose për mos të diskutuar fare për të kjo është një gjej gabuar, sepse vetë Zotë Jezu Krisht fori dhe u përbal me djalin po ashtu aposuj të mësoj ju dha fuqi kunder demonve shikojmë në shenjëtorët dhe normalisht, kjo është një luft reale por asë nuk duhet të hiperbolizojmë djalin, nuk duhet kemi frik për ti pa ti të ne jemi një luft dhe këtë luft ne nuk mund të fitojmë vetëm por këte e fitojmë me anë të besimit e fuqisë i su krishtit dhe pranda ishtë të shfaqur biri përëndis për të shkatruar veprat e djalit. Dë gjuat komentin e letës së partë aposun Joanit.